welcome to the lecture series on signals and systems in the last class we discussed about is a transform today we will continue with the same topic last lecture il a raise to n u of n and a discrete time infinite duration sequence inde is a transform enganeyanu kandupidikkunnad nokki next namak adinte roc engane determine cheyyam ennad nokka ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു റിസൾട്ടിന് ഒരു റേഞ്ച് കിട്ടും ആ റേഞ്ച് ആണ് അതിന്റെ ആർ ഒ സി കോമൺ റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ വൺ ഇടുക കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ ഇ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എ ഇ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇടുക എ ഇ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ മീൻസ് ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതി എ ബൈ ഇസഡ് ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സിന് പകരം വൺ ബൈ ഇസഡ് എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ എ ബൈ ഇസഡ് മോഡുലസ് ഇട്ടാണേ എ ബൈ ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ വൺ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ എ ലെസ് ദാൻ ഇസഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ അപ്പൊ എ ലെസ് ദാൻ ഇസഡ് ഓർ ഇസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ഇസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മോഡുലസ് ഉണ്ട് മോഡുലസ് ഇട്ടോണം മോഡ് ഇസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് എ എന്നാണ് ഇതിന്റെ ആർ ഓ സി മനസ്സിലായോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവര് ചോദിക്ക മനസ്സിലായോ മോഡിസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് ഇനി ഇത് പ്ലോട്ട് ആർ ഓ സി എന്ന് പറയും പ്ലോട്ട് ആർ ഓ സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മോഡിസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാ വരിക എന്ന് അത്ര പറ്റുമോ ഏത് റേഞ്ചാ വരുന്ന പറയാ ഇസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇതാ ഇങ്ങനാണ് മൈനസ് എ തൊട്ട് എ വരെ ഈ ആർ ഒ സി വരയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇത് റിങ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ആർ ഒ സി ഇത് കണ്ടോ ഈ റിങ് ആ ഒരു ഫിഗർ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ആർ ഓ സിയുടെ ഒരു സർക്കിൾ സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡിസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോ എ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക എ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ആ സർക്കിൾ അത് ഒറിജിൻ ആണ് അതിന്റെ സെന്റർ ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എപ്പോഴും ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്നായത് കൊണ്ട് ആ സർക്കിളിന് പുറത്തുള്ള പോർഷൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഈ ലാപ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൽ ആർ ഓ സി ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ ഹോൾസ് വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് മോഡിസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ വരിക എന്നിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ എ ആ സർക്കിളിന്റെ പുറത്ത് എ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളിന്റെ പുറത്ത് എന്നിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പോർഷനിൽ ആർ ഓ സി എന്ന് എഴുതുക അടുത്ത് പറയട്ടെ
അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സീക്വൻസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി റേസ് ടു എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ഓഫ് എന്ന് പകരം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യു ഓഫ് മൈനസ് എന്റെ റേഞ്ച് എവിടെ നിന്നിട്ട് എവിടെ വരിക യു ഓഫ് മൈനസ് എന്റെ റേഞ്ച് എവിടെ നിന്നിട്ട് എവിടെ വരിക യു ഓഫ് എന്നിന്റെ റേഞ്ച് എവിടെ നിന്നിട്ട് എവിടെ വരിക ആണ് ഇവിടെ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഫൈൻഡ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് മൈനസ് ബി റേസ് ടു ആൻഡ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്നിട്ട് എക്സ് ഓഫ് എന്നിന് പകരം ആ മൈനസ് ബി റേസ് ടു ആൻഡ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ യു ഓഫ് മൈനസ് എന്നിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുക യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർ എന്താ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ അപ്പൊ ആ റേഞ്ച് എന്ത് വരും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള റേഞ്ച് മാറിയിട്ട് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ എന്ന് വരും എന്നിട്ട് യു ഓഫ് മൈനസ് എന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് ആ വൺ ഇവിടെ ഇടുക B raised to minus on day, minus e sigma ki porta duttu, B raised to n, is all raised to minus n. Inni adhine, e, ah, idhu important aana, e B raised to n, is all raised to minus n. E range, range ipam minus infinity to zero ayal le. Angana idhi kajna namakku equation idha ariyat ille lo, idhe geometric progression. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാക്ക അതായത് മേളിലും താഴെയും എന് എന്റെ മേളിലും താഴെയും മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിഗ്മയില് അപ്പൊ എന്ത് വരും താഴെ ഇതിവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും മേളിൽ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സീറോ എന്ന് തന്നെ വരും അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അല്ല എഴുതേണ്ടത് എന്താ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വേണം എഴുതാൻ ചെറിയ വാല്യൂ അല്ലേ എഴുതണ്ടേ അപ്പൊ ആ ഇവിടെ ഈ സിഗ്നേൽ ഇങ്ങനെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അകത്തും ഈ സിഗ്നയ്ക്കുള്ളിലും എന്ന് കാണുന്നിടത്തെല്ലാം മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ബി റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ഇസ് എൻ റേസ് ടു പ്ലസ് എൻ എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ ആ സിഗ്മ റേഞ്ചിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ ആണ് ആദ്യം വരിക അല്ലേ ആ അപ്പം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ എഴുതാൻ അറിയില്ല നമുക്ക് സം ടു ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാറ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് അല്ലേ ആ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാറ് അപ്പൊ ആ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ എന്നിന്റെ ഈ സിഗ്മയുടെ അവിടെ താഴെയുള്ള എന്നിനെ മേളിലുള്ള എന്നിനെയും മൈനസ് ടേം മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് മൈനസ് കൊണ്ട് താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താവും ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാവും മേളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താവും സീറോ ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സീറോ തന്നെ അല്ലെ ഇനി ഈ സിഗ്മയ്ക്ക് അകത്തും എന്നിന് പകരം എന്താ എഴുതണം മൈനസ് എൻ ആക്കണം ബി റേസ് ടു എന്നിന് പകരം മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിഗ്മയുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ളതിനെയും മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആൻസർ മാറില്ല അപ്പൊ ബി റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ഇസ് റേസ് ടു പ്ലസ് എൻ 
തിരി ആ പവർ മാറും എന്നിനെ ആ സിഗ്മയുടെ റേഞ്ച് മാറ്റുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലും എന്നെ കാണുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണോ അവിടെ എല്ലാം മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പവറിൽ മാത്രമേ എന്നെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പവറിൽ മാത്രം മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് വരും ഇനിയിപ്പ ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ എന്നല്ലല്ലോ എഴുതണ്ടേ ലോവർ ലിമിറ്റ് അല്ലേ ആദ്യം എഴുതണ്ടേ അല്ലേ ചെറിയ വാല്യൂ അല്ലേ എന്നിട്ട് ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലേ സീറോ ആണല്ലോ ചെറിയ വാല്യൂ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് ആദ്യം എഴുതണ്ടേ അപ്പൊ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ആദ്യ ആ സിഗ്മയുടെ താഴെ എഴുതേണ്ടത് ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ആ സ്മോളർ വാല്യൂ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സീറോ ആദ്യം എഴുതി ഇൻഫിനിറ്റി മേളിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ അകത്തുള്ളത് ബി മൈന ബി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇസഡ് റേസ് ടു വൺ അതിനെന്ത് എഴുതി ബി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇസഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ബി റേസ് ടു മൈന ആ ബി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇസഡ് ഹോൾ റേസ് ടു എൻ അങ്ങനെ എഴുതാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള സംഭവം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ സെക്കൻഡ് ടേം ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു ആ പഠിച്ച രീതിയിൽ സെക്കൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇസഡ് റേസ് ടു സീറോ സെക്കൻഡ് എന്ത് വരും B inverse is a raise to 1. Inverse is a raise to 1. Then, second term by first term, we have common ratio B inverse is a raise to 1. First term is a raise to 1. By 1. Yes, by 1. Okay. 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 അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇസഡ് അതാണ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആർ ഒ സി പറയാം ആർ ഒ സി എന്തോ ഇതെന്ന് പറയാമോ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയപ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ ോ <laughs> 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 Uh, is said by b less than 1 uh, or is said less than one. or is said less than b, b. is said less mm. than b aanu appo adu plot cheyidal engana varu da ivide ezhuthittundu aa figure kaanaalla aa uh. is said less than b nu varu സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക നേരത്തെ വരച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഇസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആയിരുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എയുടെ പുറത്ത് വരച്ചു ഇത് ലെസ് ദാൻ ബി ആണ് അപ്പൊ ബിയുടെ ഉള്ളിൽ വരച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് ചോദിച്ചാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ എഴുതിയെന്താ എ റൈസ് ടു ആൻഡ് A raised to n, u of n. Right? Mm. I'm going to tell you, find the set transform of and ROC of A raised to n, u of n minus B raised to n, u of minus n. If you want to combine these two, I'm going to tell you. What do you want to do? What do you want to do? If you want to do sigma, x of n, you want to do it. I'm going to tell you what you want. അതാ ഇതുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അത് നോക്കിക്കേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ റേസ് ടു എൻ യു എഫ് എൻ മൈനസ് ബി റേസ് ടു എൻ യു എഫ് മൈനസ് എൻ എ റേസ് ടു എൻ യു എഫ് എൻ അതൊരു സിഗ്മയായിട്ട് എഴുതുക മൈനസ് അടുത്ത സിഗ്മയായിട്ട് 
യു ബി റേസ് ടു എൻ യു എഫ് മൈനസ് എൻ എഴുതുക ഇന്ന് നേരത്തെ ചെയ്ത് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ നേരത്തെ ചെയ്ത് ആ സംഭവം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ ചെയ്ത ആൻസർ അത് പക്ഷെ രണ്ടും കിട്ടുമെന്നേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തേന് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എ ഇസഡ് ഇൻ വേഴ്സ് അടുത്തതിന് മൈനസ് വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ബി ഇൻ വേഴ്സ് ഇസഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഈ ടേമിന്റെ ആർ ഒ സി എന്താ മോഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പം അത് ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് പറയാവോ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആർ ഒ സി എഴുതാവോ അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയും ലെസ് ദാൻ ബിയും ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ ഇതില് ആണോ ഇസഡ് ആ അതെ അതെ is it greater than a appa engane combine cheyidu engane eludu idu randayitte ezhidirikkya combine cheyida combined roc enda a less than z less than b adane a less than is it less than a less than z less than a less than is it less than b adayidu a ekkal veludana b ekkal cherudana appa etham veludu b aanu etham cherudu a is it nu adukku eludha ചെറിയ സർക്കിൾ ഏതാ ചെറുത് ബി റേഡിയസ് ഉള്ളതാണ് വലിയ സർക്കിള് ഇനി ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ അതെ അതെ ഈ രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടോ ഫിഗർ കണ്ടോ എ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിള് ബി റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിള് അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ആർ ഒ സി വരിക ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യം യു ഓഫ് എൻ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ പുറത്ത് വരും അല്ലെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തേ യു ഓഫ് എൻ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ ആണുള്ളതെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും അല്ലെ യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ മനസ്സിലായോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണ് യു ഓഫ് മൈനസ് എൻ ആണെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ യു ഓഫ് എൻ ആണെങ്കിൽ സർക്കിളിന്റെ പുറത്ത് ഇനി രണ്ടും കൂടെ വന്നപ്പം രണ്ട് സർക്കിള് വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും അതേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഈ കുറച്ച് ആർ ഒ സിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദി ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആർ ഓ സി ഇസ് എ റിങ് ഇൻ ദർട്ട് പ്ലെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആർ ഒ സി ഇസ് എ റിങ് ഇൻ ദർട്ട് പ്ലെയിൻ സെന്റേഡ് അറ്റ് അതിന്റെ സെന്റർ ഒറിജിനലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആർ ഒ സി കനോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി പോൾസ് ഈ ആർ ഒ സി ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഈ സർക്കിളിന്റെ പോൾ എവിടെയാന്ന് പറയാവോ ഈ സർക്കിളിന്റെ പോൾസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാവോ അല്ല ഈ സർക്കിൾ അല്ല ഈ എക്സ് ഓഫ് ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പോൾസ് കാണുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്ക അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് എ ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇടുക വൺ മൈനസ് എ ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇടുമ്പോ അപ്പൊ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ വൺ മൈനസ് ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇടുക അപ്പൊ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പോൾസ് എയും ബിയും ആണ് ആ അപ്പൊ ആർ ഒ സി വരച്ചപ്പോ കണ്ടോ പോൾസ് എയും ബിയും ആണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടാ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അല്ലെ അപ്പം ആ ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് മോഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം വരില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ എയുടെ പുറത്ത് ഫുള്ള് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ബിയുടെ ഉള്ളിലെ ഷെയ്ഡിങ് നിക്കണം കാരണം ആർ ഒ സിക്ക് അകത്ത് പോൾസ് വരാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ബി ഒരു പോളാണല്ലോ 
ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാനിത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ എയുടെ പുറത്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോ പക്ഷെ അത് ബിക്ക് ഇൻസൈഡ് ആയിരിക്കണം ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോ ആ ഷെയ്ഡിങ് ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ആ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിൽ ഒരിക്കലും പോൾസ് വരില്ല ആ പോൾസിന്റെ ഇടയ്ക്കോ അതിന്റെ ഉള്ളിലോ അതിന്റെ പുറത്തോ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഷെയ്ഡിങ്ങിനകത്ത് പോൾസ് വരാൻ പാടില്ല അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഒന്നോട് പറയണോ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതാണ് ഷെയ്ഡിങ്ങിനകത്ത് അതായത് ആർ ഓസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെയ്ഡിങ്ങിന് ഉള്ളിൽ പോൾസ് വരില്ല എയും ബിയും ഇപ്പൊ എയുടെ പുറത്താണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയുടെ പുറത്താണ് ബിയുടെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലാതെ ആ ബിയുടെ ബിയെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയ്ഡിങ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മോഡിസർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം വരില്ല ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റർ ദാനും മറ്റേത് ലെസ് ദാനും വരും അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആർ ഒ സിയുടെ ആർ ഒ സി കനോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി പോൾസ് പിന്നെ തേർഡ് പോയിന്റും ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ റിസർട്ട് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ റിസർട്ട് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡബിൾ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ റിസർട്ട് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇസ് എഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആ പോയിന്റ് ആർ ഒ സി ഓഫ് എ സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിളും കോസലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ കോസൽ സിസ്റ്റം ഏതാ നേരത്തെ ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിൽ കോസൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഏതാ പറയാവോ കോസലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതാ ഈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തില് കോസൽ സിസ്റ്റം ഏതായിരുന്നു കോസൽ സിസ്റ്റം ഏതാ യു ഓഫ് എൻ ഉള്ളതാണ് കോസല് യു ഓഫ് മൈനസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ കോസലാണ് അത് എന്നിന്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിന് ഇതുണ്ടാവില്ല അതിന്റെ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് സീറോ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് യു ഓഫ് പ്ലസ് എൻ ഉള്ളതാണ് കോസല് അപ്പൊ ഷെയ്ഡിങ് വരുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് സർക്കിളിന്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ആണ് കോസൽ സിസ്റ്റത്തില് യു ഓഫ് എന്താ മോഡിസഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ആ കണ്ടീഷനെ വരത്തുള്ളൂ ആ സർക്കിളിന്റെ പുറത്ത് അതാണ് കോസല് ഈ സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റത്തില് ആർ ഒ സി കണ്ടെയ്ൻസ് ദ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേഡിയസ് വൺ ആ റേഡിയസ് വൺ ഉള്ള സർക്കിൾ അപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ആർ ഒ സി ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോ ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ആ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനകത്ത് വൺ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ വരും വൺ റേഡിയസ് ആ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയും എയും ബി എം ഒക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞേ അല്ല വൺ അതിന്റെ പോളാണെന്നല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്താ എ ലെസ് ദാൻ ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തില്ലേ രണ്ട് സർക്കിൾ അതാ ഈ ഫിഗർ ഈ ഫിഗറില് ഇതിപ്പോ സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഈ എയുടെയും ബി യുടെയും ഇടയ്ക്കാണ് വൺ വരിക ആ ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതിനകത്ത് ആ വൺ ഉണ്ടാവും ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഷെയ്ഡ് ചെയ്താണ് ആർ ഒ സി അല്ലേ അപ്പൊ ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതിന്റെ അകത്ത് വൺ ഉണ്ടാവും ഏ അതായത് ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ എയുടെയും ബി യുടെയും ഇടയ്ക്ക് എയുടെയും ബി യുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും വണ് വരിക അതിന് മുമ്പിലത്തെ കേസിലാണല്ലോ ഈ കേസിലോ ഈ കേസിൽ വണ് എവിടെ വരിക ചെറുതായിരിക്കും വണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും അല്ലെ ആ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതിന്റെ അകത്ത് വൺ വരണം ഇത് സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ 
അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് കേസിലോ ഏനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ആ എ വണ്ണിന്റെ വണ്ണിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും എ വണ്ണ് ഇതിന്റെ ഏടെ പുറത്താ വരിക ആർ ഓ സി ഷെയ്ഡ് ചെയ്തതിനകത്ത് വണ്ണ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഓർത്തു വേണം കോസൽ ആണെങ്കിൽ യു ഓഫ് എൻ വരുന്ന എടുത്തു വേണം സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് വണ്ണ് റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ അതിനകത്ത് വരണം 